ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது டீச்சர்ஸ் ரெக்யூர்மெண்ட் போர்டில் நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸில் லெக்சரர் போஸ்ட்டுக்கு வேகன்சிஸ் விட்டுருக்காங்க அதை பற்றி கீழே பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இருபத்தேழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே விட்டுட்டாங்க எப்போ அப்ளை பண்ணணும் எப்போ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட்டு என்றைக்கு எக்ஸாம் அப்படிங்கிறதே சொல்லாமல் இருந்தாங்க அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் என்றைக்கு வந்தது அப்படின்னா இருபத்தேழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த எக்ஸாமுக்கு எப்போலேருந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் டேட் என்றைக்கு அப்படின்னா பன்னெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து எப்போ எக்ஸாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த எக்ஸாம் ஆன்லைன் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் தான் நடக்க போகுது அதே மாதிரி அப்ளை பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே ஆன்லைன் மோடில் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக கீழே பார்ப்போம் வாங்க இந்த எக்ஸாம் பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிக்க இந்த கீழே உள்ள வெப்சைட்டில் போய் பார்த்துக்கலாம் இந்த லிங்க்கை நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரோம் போய் பா பாருங்கள் அதுக்கடுத்து எவ்வளோ போஸ்ட் இருக்குது எவ்வளோ வேகன்சிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு லக்சரரியின் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜஸில் இன்ஜினியரிங் அண்ட் நான் இன்ஜினியரிங் கேட்டகரியில் ஆயிரத்தி அறுபது வேகன்சி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ சேலரி தரதா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தாறாயிரத்தி நூறுரூபாயிலேருந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரைக்கும் தரதா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து டீ வேகன்சிஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ஃபால் வேகன்சிஸ்னு சொல்லி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் வேகன்சிஸ்னு சொல்லி ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கொடுத்து டோட்டலாக ஆயிரத்தி அறுபது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து சப்ஜெக்ட் வைஸில் வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான டீட்டெயில் இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு கரண்ட் வேகன்சிஸில் நூற்றி பன்னெண்டு கொடுத்துருக்காங்க மெக்கானிக்கலுக்கு இரநூத்தி பத்தொம்பது ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நைன்டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இசி டிபார்ட் ஷார்ட் ஃபால் வேகன்சிஸில் எஸ்டி கேட்டகரிக்கு ஒரு வேகன்சியும் கரண்ட் வேகன்சிஸில் நூற்றி பதினெட்டு வேகன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக நூற்றி பத்தொம்பது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் மூணு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஷார்ட் ஃபால் வேகன்சிஸில் ஒரு வேகன்சியும் கரண்ட் வேகன்சிஸில் நூற்றி முப்பத்தி நாலு வேகன்சியும் டோட்டலாக நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆறு வேகன்சியும் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆறு வேகன்சியும் டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் மூணு வேகன்சியும் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜியில் ஆறு வேகன்சியும் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எயிட்டி எயிட் வேகன்சியும் மேத்தமெட்டிக்ஸில் எயிட்டி எயிட் வேகன்சியும் ஃபிசிக்ஸில் எயிட்டி த்ரீ வேகன்சியும் கெமிஸ்ட்ரியில் எயிட்டி ஃபோர் வேகன்சியும் மாடர்ன் ஆஃபீஸ் ப்ராக்டிஸில் பதினேழு வேகன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக ஷார்ட் ஃபால் வேகன்சிஸில் ரெண்டு வேகன்சி கரண்ட் வேகன்சிஸில் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டு வேகன்சி கொடுத்துட்டுருக்கு டோட்டலாக ஆயிரத்தி அறுபது வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து கம்யூனிட்டி வைஸில் வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க கம்யூனிட்டி அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸில் வேகன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு இந்த டேபிளை ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து மேலே உள்ள கம்யூனிட்டி அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் கீழே அப்ரிவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு கீழே உள்ளதை படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஐம்பத்தேழு வயசுக்கு உள்ள இருக்கீங்க யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டாக இருந்தால் பேச்சுலர் டிகிரி அப்ராப்ரேட் பிரான்ச்சில் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது எவ்வளோ அப்படின்னா அறுபது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது கம்மியாக இருக்கீங்க அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் ஓகே அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து நான் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸாக இருந்தால் அவங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸில் மாஸ்டர் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது நான் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டில் உள்ளவங்க என்னென்ன படிச்சிருக்கணும் எந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு இந்த டேபிளை ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாமே ஆன்லைன் மோடில் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அதுக்கான வெப்சைட் லிங்க் கீழே
மூணு நிறைய நடக்க போகுது டோட்டலாக நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு மெயின் சப்ஜெக்டோட ஒன் மார்க் கொஸ்டின் மட்டும் நூறு இருக்கும் டூ மார்க் கொஸ்டின் நாற்பது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஜென்ரல் நாலேஜ் கொஸ்டின் வந்து மொத்தம் பத்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டோட்டலாக நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் நைன்டி மார்க் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கான டோட்டல் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா மூணு மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் நாம் என்ன மெயின் சப்ஜெக்டாக அப்ளை பண்ணுறோமோ அதோட கொஸ்டின் தான் இருக்கும் அதில் தான் ஒன் மார்க் டூ மார்க்ஸ்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து இது எல்லா இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபுல்லாகவே வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் தான் இருக்கும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷ் வெர்ஷனில் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இதோட சிலபஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம அதோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கான லிங்க்கை நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரோம் போய் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து இந்த லெக்சரர் போஸ்ட்டுக்கு எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் ரெண்டாவது சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணிடுவோம் அதுக்கான ஹால் டிக்கெட் வந்து அதோடய வெப்சைட்லேருந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போது ஒன் இஸ்ட்டு டூ ரேஷியோவில் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போது வெயிட்டேஜ் மார்க் கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே இருந்தால் அதுவும் கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் இல்லை ப்ரைவேட் பாலிடெக்னிக் காலேஜ் இல்லை என்ஜினியரிங் காலேஜஸில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் ரெண்டு மார்க் தரதாக சொல்லியிருக்காங்க அதுவே பார்ட் டைமில் நாலு வருஷத்துக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் ரெண்டு மார்க் தரதாக சொல்கிறாங்க அதே அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் எம்இ எம்டெக் முடிச்சிருந்தால் மூணு மார்க் தரதாக சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து எம்ஃபில் முடிச்சிருந்தாலும் மூணு மார்க் தரதாக சொல்லி சொல்கிறாங்க பிஹெச்டி முடிச்சிருந்தால் அஞ்சு மார்க் தரதாக சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து செலக்ஷன் அப்போது என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்லாம் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கீழே கொடுத்துருக்காங்க அதை ஃபுல்லாக படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறது லாஸ்ட் டேட் பன்னெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதனால் அந்த டைம்குள்ளே சீக்கிரம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஆல் த பெஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க எங்களோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலில் சோசியல் மீடியாலையும் ஃபாலோ பண்ணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தந்திருக்கோம் அதில் இருந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் த